வியூஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வேர்ட் செக்கை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது ஸ்பெல்லிங் செக்கு வேர்டை வந்து எப்படி கிராமட்டிக்கில் அது கரெக்ட் பண்ணுறது அதை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பிரிண்ட் அவுட்டுங்கிறது வந்து எக்ஸலில் பெரும்பாலும் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க மாட்டோம் ஆனால் வேர்டில் வந்து அடிக்கடி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க வேண்டிய நிலமை வரலாம் ஏன்னா வேர்டுங்கிறது ஃபுல்லாக வந்து டாக்குமெண்ட் தான் ஸோ வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது வந்து நம்ம ப்ரைமரியாக பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன செட்டப்ஸை வந்து எப்படி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் அவுட் வந்து சூப்பராக கொண்டாட முடியும் அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுற டாக்குமெண்ட் தான் இதில் வந்து பேஜ் லே அவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரிப்பனில் அந்த பேஜ் லே அவுட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி கிளிக் பண்ணிட்டேன் இதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓரியன்டேஷன் ஓரியன்டேஷன் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஓரியன்டேஷன் தான் இருக்குது நார்மலாக டீஃபால்ட் இருக்கிறது வந்து போர்ட்ரேட் ஓரியேஷன் அப்படிம்பாங்க நார்மல் டீஃபால்ட் அப்படி பார்க்குறதுக்கு லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது செங்குத்தாக இருக்குது இது கிடைமட்டமாக இருக்குது லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னா கிடைமட்டம் அப்படிம்பாங்க ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி வந்துடும் ஸோ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிறப்ப லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே நான் போர்ட்ரேட்டே முடியும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓரியன்டேஷன் முடிஞ்சது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் அதாவது எந்த சைஸில் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு இதுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த பேப்பர் சைஸ் சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ பேப்பர் இருக்குது ஏ ஃபோர் பேப்பர் இருக்குது ஏ ஃபோரில் ஸ்மால் இருக்குது ஸோ வந்து இந்த சைஸ் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னுலப்பு இருக்குது நோட் இருக்குது இது மாதிரி நிறையா இருக்குது ஏ இப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏ ஃபோர் வேணும் அப்படின்னா ஏ ஃபோர் நான் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ ஃபோர் தகுந்த மாதிரி இது அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும் ஸோ சைஸ் வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது லெட்டர் அதுலேயே வந்து லெட்டர்லேயே ரெண்டு இருக்குது லெட்டர் ஸ்மால்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது லெட்டர் அப்படி நார்மலான் இருக்குது லெட்டர் அப்படிங்கிறது தான் டிஃபால்ட்டானது ஏ ஃபோரும் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்கச்சக்கமாக ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி உங்களுக்கு எது மாதிரி தேவைப்படுது அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் டிஃபால்ட்டான லெட்டருக்கே வந்துடுறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின்ஸ் மார்ஜின்ஸ் வந்து இந்த சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதுதான் வந்து மார்ஜின் சைடில் இந்த சைடில் இந்த சைடில் மேலே இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் மார்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒரு இந்த இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினில் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டாப்பில் ஒன்று பாட்டமில் ஒன்று ரைட்டில் ஒன்று லெஃப்டில் ஒன்று அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த இடத்துல குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஒன்று அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட்டு இங்கே குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் இருக்கும் இங்கே குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பாட்டம்லேயும் அந்த பேஜில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் இருக்கும் எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு இடம் வீணாக வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நேராக கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கிறது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் நான் கிளிக் பண்ணே மாறும் பாருங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து நம்ம அதிகப்படியான வேர்ட்ஸை வந்து ஒரே இதில் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ வந்து நம்ம பேஜ் வேஸ்ட் ஆகிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் பேப்பரை அவ வேஸ்ட் ஆகிறத அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ நேராக வேணுனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அடுத்து மாட்ரேட் இருக்குது மாட்ரேட்டில் டாப்பில் ஒன்று பாட்டமில் ஒன்று சைடில் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதே மாதிரி வைடாக இருக்குது வைடு வச்சிங்கன்னா இது மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து பேஜ் எக்கச்சக்கமாக போயிடும் அதாவது கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா பேஜ் தேவைப்படும் ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது இது எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி நேராக யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது நேராக யூஸ் பண்ணால் பேஜ் சேவ் பண்ணலாம் சரி ஓகே அடுத்து வந்து இது மூணு முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைனோட நம்பர் இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றுக்கு லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கெலாம் வந்து நம்பரிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நன் நன் இருக்குது அதாவது எந்த நம்பர் நான் இப்போதைக்கு கொடுக்கல கண்டினியூஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஆல்ரெடி செட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சொல்லுங்க டெலிட் கொடுத்துக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டெலிட் கொடுத்துக்கோங்க சரி ஓகே ஆல்ரெடி நான் இருந்தால் செட்டிங்கில் அப்படி இருக்குது இப்போ வந்து இங்கே போய் நம்பரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து கண்டினியூஸ் கொடுத்தேன்னா
நன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஸோ நம்பரிங் எல்லாமே காணாமல் போகுது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர் நேஷன் ஹைப்பர் நேஷன் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டுலாம் நிறைய பேர் இப்போ வந்து சொல்லுவாங்க எழுதுகிறப்ப நோட்டில் எழுதுகிறப்பயே ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அட் அப்படின்னா இது வந்து இது பண்ணிக்குது நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இவங்க அட் ஏட் ஏட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு நீங்கள் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து ஒரே இதில் வரலாம் ஐஎன்டிஇபி மட்டும் எழுதிட்டு ஒரு ஹைஃபன் கொடுத்துட்டு அடுத்த இதில் வந்து எழுதுனா படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ரெண்டும் ஒரே அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அடுத்தடுத்த லைனில் இருந்தாலும் அது ரெண்டும் ஒரே வார்த்தையை சேர்ந்தது அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் இது ஹைப்பர் நேஷன் கொஞ்சம் இதை வந்து சேவ் பண்ணும் என்னத்தை சேவ் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்பேஸை சேவ் பண்ணும் கொஞ்சம் பிரிண்ட் அவுட் இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் பேப்பர் மிச்சமாகும் ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஹை ஹைப்பனேஷன் கொடுக்க முடியும் அதனால் இங்கே கொடுத்துருக்கு இது வந்து பி கிண்டிங் இருக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து பிகினிங் அப்படின்ட்டு இருக்குது இது ஹைப்பர்னேஷன் இல்லைனா இது வந்து இந்த இடத்துக்கு போயிருக்கும் பிகினிங் அப்படிங்கிற ஒரே இதில் வந்து ஹைப்பர்னேஷன் கொடுத்தனால பி ஹைப்பர்னேஷன் ஜின்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்த இதில் போயிடுச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்யூசேஷன் ஆக்யூசேஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு ஹைப்பர் ஹைப்பர்னேஷன் கொடுத்துட்டு அடுத்த இதுக்கு போயிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு ஹைப்பர்னேஷன் வேணும்னா இதை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து மேனுவல் இருக்கு மேனுவல் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வேர்டுக்கு மட்டும் நான் மேனுவலாக வந்து என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிட்டு ஹைப்பர்னேஷன் இதில் டைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே கொடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல ஹைப்பர்னேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேனுவலாக அந்த வேர்டுக்கு மட்டும் செட் ஆகும் அதான் வந்து மேனுவல் மேனுவல் நம்ம மோஸ்ட்லி ஹைப்பர்னேஷன் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா என்னென்னு வச்சுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிட் ஆகிரும் ஹைப்பர்னேஷன் இல்லாமல் டாக்குமெண்ட் மாறிடும் வீடியோ பார்த்தது நன்றி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மறுபடியும் பேஜ் எப்படி ப